আসসালামু আলাইকুম বিজনেস পরীক্ষার্থীরা আপনাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমরা গাণিতিক যুক্তি বিষয়ের ব্যাখ্যা সহ অ্যান্সার নিয়ে এসেছি অনেকেই জানতে চেয়েছিলেন যে ব্যাখ্যা সহ দিলে ভালো হয় যাতে বোঝা যায় এবং পরবর্তীতে পরবর্তী বিসিসের জন্য প্রিপারেশন নিতে সুবিধা হয় সেই জন্য আমরা ব্যাখ্যা সহ প্রিপারেশন নিয়ে এসেছি শুধুমাত্র গাণিতিক যুক্তি না পাশাপাশি মানসিক দক্ষতা এটি আলাদা একটা ভিডিও দেওয়া হবে মানসিক দক্ষতা এবং গাণিতিক যুক্তি দুটি আলাদা আলাদা ভিডিও দেওয়া হবে আমাদের চ্যানেলে আপনারা চ্যানেলে দেখে নিতে পারেন আমাদের চ্যানেলে সম্পূর্ণ প্রশ্নের দুশোটি প্রশ্নেরই অ্যান্সার দেওয়া আছে অ্যান্সার সহ একটি ভিডিও করা আছে সেই ভিডিওটা চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন তো গাণিতিক যুক্তির প্রথম যে প্রশ্নটি ছিল সেটা ছিল যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই স্কোয়ার এবং এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই এই দুটি রাশি এই রাশিদ্বয়ের লসাগো এবং গসাগো এদের লসাগো এবং গসাগোর গুণফল বের করতে হবে তো আমরা প্রথম যে রাশিটি রয়েছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই আমাদের অ্যান্সারটি আমরা বলেছি এক্স স্কোয়ার ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এখন এটি কীভাবে হয়েছে সেটা আমরা ব্যাখ্যা দেখবো প্রথম রাশিটি রয়েছে আমরা রাশিগুলোকে আগে উৎপাদক বিশ্লেষণ করবো রাশিটি প্রথম রাশিটি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই স্কোয়ার এটা যদি আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করি এখান থেকে আমরা এক্স ওয়াই কমে নিতে পারি এক্স ওয়াই কমে নিলে এখানে থাকছে এক্স এখান থাকছে ওয়াই তাহলে এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই দ্বিতীয় রাশিটিকে যদি উৎপাদক বিশ্লেষণ করি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই এখান থেকে আমরা এক্স কমে নিতে পারি এক্স কমে নিলে এক্স প্লাস ওয়াই থাকে তাহলে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এবার প্রথম দ্বিতীয় রাশির যেই উৎপাদক পেলাম এখান থেকে যদি লসাগু বের করি লসাগু হচ্ছে এখানে এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের লসাগু আর গসাগু হচ্ছে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের গসাগু এখন আমাদের প্রশ্নে বলা ছিল গসাগু এবং লসাগুর গুণফল তাহলে লসাগু এবং গসাগু যদি গুণ করি তাহলে আমাদের এখানে লসাগু আছে এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই আর এখানে গসাগু হচ্ছে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই দুটো গুণ করলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর গ আমাদের সঠিক অ্যান্সার এবার আমরা চলে আসি পরবর্তী প্রশ্নে এখানে বলা হয়েছিল যে যদি এক্স অনুপাত ওয়াই ইকুয়াল টু ইস টু থ্রি হয় এবং ওয়াই অনুপাত জেড ইকুয়াল ফাইভ ইস টু সেভেন হয় তাহলে এক্স ইস এক্স অনুপাত ওয়াই অনুপাত জেড অনুপাত জেড এর সমান কত তাহলে এখানে আমাদের প্রথম যেই মানটি রয়েছে এক্স প্লাস সরি এক্স অনুপাত ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে টু ইস টু থ্রি ওয়াই ইস টু জেড হচ্ছে ফাইভ ইস টু সেভেন তাহলে এক্ষেত্রে যদি আমরা প্রত্যেকটিকে এখানে তাদের যেই সাধারণ যেটি রয়েছে ওয়াইয়ের যে মান রয়েছে এই ক্ষেত্রে ওয়াইয়ের মান দ্বারা যদি আমরা গুণ করি প্রথমটির ক্ষেত্রে তো এক সুতরাং এক্স অনুপাত ওয়াই অনুপাত জেড ইকুয়াল এখানে প্রথমে এক্সের জন্য রয়েছে টু ওয়াইয়ের জন্য রয়েছে থ্রি এবং টু এবং থ্রিকে আমরা যদি ওয়াইয়ের এই দ্বিতীয় রাশির যেই দ্বিতীয় যে মানটি রয়েছে এক্স আর ওয়াইয়ের এখানে যে ফাইভ রয়েছে ওয়াইয়ের ভ্যালু এই ফাইভ দ্বারা যদি আমরা এই দুইটাকে গুণ করি এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের যেই জেডের যে মানটি রয়েছে এটাকে যদি আমরা ওয়াইয়ের পূর্ববর্তী মানকে দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা এক্ষেত্রে এক্স ওয়াই জেডের অনুপাত পেয়ে যাব মিশ্র অনুপাতটি পেয়ে যাব তাহলে প্রথমে আমাদের কাজ কি আমাদের এখানে টু রয়েছে এক্সের অনুপাত হিসেবে টুর সাথে আমরা কোনটা গুণ করবো দ্বিতীয় রাশির মানে এক্স ওয়াই এবং জেডের অনুপাতে ফাইভ গুণ করবো তাহলে টু ইন্টু ফাইভ ইস টু থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন ইস টু থ্রি ইন্টু সেভেন তাহলে আমাদের মান হচ্ছে পাঁচ দুগুণ দশ তিন পাঁচ পনেরো এবং তিন সাতা একুশ এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তারপরে আমাদের খ যে অ্যান্সারটি রয়েছে এটি হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যান্সার তার পরবর্তী প্রশ্নে বলা হয়েছে জাহিদ সাহেবের বেতন টেন পার্সেন্ট কমানোর পর রাষ্ট্রীয় বেতন টেন পার্সেন্ট বাড়ানো হলে তার কত ক্ষতি হলো তার এক পার্সেন্ট ক্ষতি হলো সেটা কীভাবে আমরা ধরে নেই আমাদের বোঝার সুবিধার্থে যে আমাদের জাহিদ সাহেবের বেতন ছিল একশো টাকা এবং এখান থেকে যদি টেন পার্সেন্ট কমানো হয় একশো টেন পার্সেন্ট কত দশ টাকা দশ টাকা একশো থেকে দশ টাকা বিয়োগ করা হয় তার মানে হচ্ছে নব্বই টাকা আপনার এখানে হিসাব দেওয়া আছে বুঝতে পারবেন রাষ্ট্রীত বেতনের উপর টেন পার্সেন্ট বাড়ানো হলে বেতন কত হবে রাষ্ট্রীয় বেতন থেকে টেন পার্সেন্ট আবার বাড়ানো হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় বেতন হচ্ছে নব্বই টাকা নব্বই থেকে যদি টেন পার্সেন্ট বাড়ানো হয় নব্বই টেন পার্সেন্ট কত নয় টাকা তাহলে নব্বইয়ের সাথে নয় যোগ হবে তাহলে নব্বই সাথে নয় যোগ হলে তার নিরানব্বই টাকা তার মানে রাষ্ট্রীত বেতন বেতনের উপর টেন পার্সেন্ট বাড়ানো হলে তার বেতন হয় নিরানব্বই টাকা তাহলে তার আলটিমেটলি ক্ষতি হয় কত ধরে নিলাম যেহেতু তার বেতন ছিল একশো টাকা তাহলে সে এখন বেতন পাচ্ছে কত নিরানব্বই টাকা পাচ্ছে তাহলে একশো থেকে নিরানব্বই বিয়োগ করলে কত হয় এক তার মানে এক পার্সেন্ট তাহলে তার ক্ষতি হবে এক পার্সেন্ট এটা চাইলে আপনার আরেকটা আমাদের শর্টকাট পদ্ধতি আছে সেই শর্টকাট পদ্ধতি করতে পারেন যে আমরা যেটাকে বাড়ে সেই বাড়ার মানটাকে আমরা এক্স হিসেবে ধরে
অবৈধ মানে হচ্ছে সমীকরণের যে ভ্যালুটি সেই ভ্যালুটি আমরা এখান থেকে বের করব তাহলে x y x 5 হোল স্কয়ার 5 হোল স্কয়ার মানটি বের করব এই ক্ষেত্রে x 5 হোল স্কয়ার x 5 হোল স্কয়ার আমরা a b হোল স্কয়ার সূত্র দিয়ে করতে পারি a স্কয়ার twice a b b স্কয়ার তাহলে এখান থেকে আমাদের x স্কয়ার 2 into 5x 5 হোল স্কয়ার তার মানে x স্কয়ার 10x 25 এটা যদি আমরা x স্কয়ার bx c এই সমীকরণের সাথে তুলনা করি তাহলে এখানে আমাদের b এর ভ্যালু হচ্ছে কিনা 10 এবং c এর ভ্যালু হচ্ছে 25 তাহলে আমাদের आंसर হবে 10 25 গো হবে আমাদের সঠিক आंसर নিচের কোণটি সরল রেখার সমীকরণ আমরা জানি যে এখানকার মধ্যে সরল রেখার সমীকরণ হচ্ছে x by y 1 by 2 এটা খুব সহজ সূত্রে আমরা করতে পারি যে x y এর একঘাত বিশিষ্ট এবং গুণ আকারে নয় এগুলো কোনটাই গুণ আকারে নয় এর রূপ সমীকরণই সরল রেখার সমীকরণ কারণ আমরা সরল রেখার সমীকরণ জানি x by c 0 এটা হচ্ছে আমাদের সরল রেখার সমীকরণ তো প্রত্যেক প্রশ্নে অপশনগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র গ এ আমরা এই সমীকরণটি পাই কারণ এই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো দ্বিঘাত সমীকরণ নেই একঘাত বিশিষ্ট সমীকরণই সরল রেখার সমীকরণ হয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি সমীকরণটিকে গুণ করে দেই উপর নিচে গুণ করে দেই x কে 2 দ্বারা গুণ করলে 2x y কে 1 দ্বারা গুণ করলে y 2x y বা 2x y 0 এই সমীকরণটি হচ্ছে আমাদের সরল রেখার সমীকরণ অন্য কোনো সমীকরণই আসলে সরল রেখার সমীকরণ হয় না এবার 106 নম্বর প্রশ্ন এখানে বলা হয়েছে p q 5 এবং p q 3 হলে p² q² মান কত এটা আপনি দুই ভাবে করতে পারেন এটা হচ্ছে p² q² এই সূত্র দিয়ে করতে পারেন এই সূত্র দিয়ে করতে হলে আমাদের p q এর ভ্যালুটা আগে বের করতে হবে p q p q 2 হোল স্কয়ার প্লাস সরি প্লাস p q হোল স্কয়ার p q 2 হোল স্কয়ার এই সূত্র দিয়ে করতে করে p q ভ্যালু বের করে এখানে আসতে পারে অথবা আমরা p² q² এর আরেকটা সূত্র জানি হাফ ইনটু p q হোল স্কয়ার প্লাস p q হোল স্কয়ার এই সূত্র দিয়ে করতে পারি এই ক্ষেত্রে আমাদের p q আর p q এর ভ্যালু দেওয়া আছে ভ্যালু দিয়ে বসিয়ে দিলে 5 স্কয়ার এখানে 3 স্কয়ার তার 25 আর 9 যোগ করলে 34 34 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে 17 তাহলে আমাদের এখানকার সঠিক आंसर হচ্ছে 17 তারপর প্রতি প্রশ্নে বলা হয়েছে log a b log b a এখানে ইকুয়াল log a b হয় তবে কোনটি সঠিক এখানে আমরা পেয়েছি a b 1 এটি সঠিক কারণ হচ্ছে দেওয়া ছিল যেই মানটি এই মানটি আমরা বসিয়ে নিলাম এখানে বসিয়ে নেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা যেহেতু এখানে যোগ আছে তার মানে log এর ক্ষেত্রে যদি যোগ থাকে তাহলে সেটা গুণ করতে হয় তাহলে log a b b a ইকুয়াল log a b তো এখানে যদি গুণ করি তাহলে এখানে আমরা a কাটা যায় b b কাটা যায় তার মানে 1 থাকে log 1 log 1 আর এখানে log a b তো log 1 মানে 1 তাহলে 1 ইকুয়াল a b তার মানে a b ইকুয়াল 1 এটা আমাদের সঠিক आंसर তার পরবর্তী প্রশ্নে বলা আছে 2 টু দি পাওয়ার x 7 ইকুয়াল 4 টু দি পাওয়ার x 4 হলে x এর মান কত এটা খুব সহজই করতে পারি আমরা এখানে 2 টু দি পাওয়ার x 7 যা আছে তাই থাকবো 2 কে 4 কে আমরা ভাঙিয়ে 2 স্কয়ার লিখতে পারি 2 স্কয়ার 2 টু 2 স্কয়ার আর তার উপর পাওয়ার হচ্ছে x 2 তাহলে এখানে 2 দ্বারা গুণ হবে 2 টু দি পাওয়ার 2 x 4 2 দ্বারা গুণ করলে 2 ইনটু x 2 x আর 2 ইনটু 2 ইনটু 4 তাহলে এবার আমরা কিন্তু দুইটারই আমাদের ভিত্তি হিসাবে আছে 2 তাহলে আমরা ইকুয়াল উপরের যে সূচকটি আছে সেটাকে আমরা ইকুয়াল হিসাবে দিতে পারি তার মানে x 7 কে আমরা ইকুয়াল হিসাবে 2 4 লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা যদি সমীকরণটা সমাধান করি তাহলে আমরা মানটি পাচ্ছি x 3 এই হচ্ছে সহজ সমীকরণ সমাধান তারপর হচ্ছে 1 √3 1 √3 এই ধারাটির পঞ্চম পদ কত এই ভাবে যদি চলতে থাকে তৃতীয় পদ চতুর্থ এবং পঞ্চম চতুর্থ পদ বের করে তারপর পঞ্চম পদ বের করতে পারি বা আমরা সরাসরি যে আমাদের সাধারণ অনুপাতের সূত্র রয়েছে গোয়াত সমান্তর ধারা সেই সমান্তর ধারার সূত্র অনুসারে আমরা কিন্তু করতে পারবো এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম পদ হচ্ছে a ইকুয়াল 1 বাই √3 আর সাধারণ অনুপাত হচ্ছে -1 বাই 1 বাই √3 তার ধারার পঞ্চম পদ আমরা ধারার পদ বের করার সূত্র হচ্ছে a r টু দি পাওয়ার n 1 তাহলে এখানে n আমাদের পদ সংখ্যা হচ্ছে 5 তাহলে 5 1 তাহলে মানে a r টু দি পাওয়ার 4 তাহলে a এর ভ্যালু আমরা বসিয়ে দিলাম r এর ভ্যালু বসিয়ে দিলাম ভ্যালু বসিয়ে দিয়ে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা ভ্যালুটি পাচ্ছি 3 √3 যদি 1 10^2 θ 4 এবং θ এর ভ্যালু 90 ডিগ্রির চেয়ে কম হয় তাহলে θ কি ভাঙাই তাহলে 1 10^2 θ 4 তার মানে 10^2 3 তার মানে 10 θ হবে √ তাহলে ওকে বর্গমূল করে দিলে এবারে √3 √ 10 60 ডিগ্রি মান হচ্ছে √3 তার মানে θ এর ভ্যালু হবে 60 ডিগ্রি এখানে দহতক মানগুলো গ্রহণযোগ্য হবে কারণ এখানে বলাই দেওয়া হয়েছে যে θ এর ভ্যালু 90 ডিগ্রি চেয়ে কম হবে একটি বৃত্তচাপ কেন্দ্রে 60 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে বৃত্তের ব্যাস 12 সেমি হলে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য কত 
বৃত্তের সাথে ধরো হবে টু পাই কেন হবে কারণ এখানে ব্যাসাদ বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ হচ্ছে আর ইকুয়াল টু টুয়েলভ বাই টু মানে সিক্স সেন্টিমিটার কারণ ব্যাস বলা আছে টুয়েলভ সেন্টিমিটার তার মানে ব্যাসাদ্ধ হবে সিক্স সেন্টিমিটার হাফ অর্ধেক হবে ব্যাসাদ্ধ এবং বৃত্তের কেন্দ্র উৎপন্ন কোন বৃত্তের কেন্দ্র উৎপন্ন কোন বলা আছে থিতার ব্যালো সিক্স ডিগ্রি দেওয়া আছে তার মানে সিক্স ডিগ্রিকে আমরা যদি রেডিয়ান কোনে প্রকাশ করি তাহলে সিক্সটি ইন্টু পাই বাই একশো আশি রেডিয়ান তার মানে হচ্ছে পাই বাই থ্রি রেডিয়ান তাহলে বৃত্তচাপ যদি এস হয় তাহলে এস হলে আমরা জানি এস এর যে সূত্র এস ইকুয়াল আর থিতা আর থিতা তাহলে আর এর ভ্যালু আমরা পেয়েছি সিক্স আর থিতার ভ্যালু পেয়েছি আমরা রেডিয়ান কোনে পাই বাই থ্রি তার মানে টু ফাই এটা হচ্ছে বৃত্তচাপের ধর্ব তারপরবর্তী প্রশ্ন একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত দেওয়া হচ্ছে অনেস্ট টু টু দি টু রুট টু ইস টু থ্রি হলে এর বৃহত্তম কোনটির মান কত আমরা যদি একটি অতিভুজ সমকোণ ত্রিভুজ আঁকি সমকোণ ত্রিভুজের এই লম্ব বরাবর যেটি রয়েছে সেটি আমরা ওয়ান তারপরে টু রুট টু এটা হচ্ছে আমাদের ভূমি এবং থ্রি হচ্ছে আমাদের অতিভুজ এটা আমরা পৃথক করার সূত্র অনুসারে যদি বাহুগুলো বসি নেই বা পৃথক সূত্র অনুসারে যদি করি আর অতিভুজ স্কোয়ার ইকো লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে অতিভুজের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের থ্রি থ্রি স্কোয়ার ইকো লম্ব স্কোয়ার হচ্ছে ওয়ান আর লম্ব হচ্ছে ওয়ান আর ভূমি হচ্ছে টু রুট টু যদি আমরা এখন ভাঙাই থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন ওয়ান স্কোয়ার প্লাস মানে ওয়ান টু রুট টু মানে হচ্ছে ফোর ইন্টু টু মানে হচ্ছে এইট মিটার ওয়ান নাইন তার মানে আমাদের একটি সমকোণ ত্রিভুজ আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে সমকোণ ত্রিভুজের আমরা জানি বৃহত্তম যে কোনটি সেটি নাইনটি ডিগ্রি হয় এই কোনটি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে বৃহত্তম কোনটির মান হবে নাইনটি ডিগ্রি টোয়েন্টি নাইন থেকে থার্টি এইট পর্যন্ত সংখ্যা হতে যে কোনো একটিকে ইচ্ছা মতো বেছে নিলে সেটি মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা কত সেটি মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন থেকে আচ্ছা মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা বের করার আগে আমরা আগে সংখ্যাগুলো কয়টি রয়েছে এবং সেখানে মৌলিক সংখ্যা কয়টি রয়েছে সেটি আগে বের করতে টোয়েন্টি নাইন থেকে আটত্রিশ পর্যন্ত মোট সংখ্যা রয়েছে দশটি তাই না উনত্রিশ থেকে আটত্রিশ থেকে উনত্রিশ বের করলে মানে আমরা দশটি সংখ্যা পাই এখানে টোটাল এখন এই উনত্রিশ থেকে আটত্রিশের মধ্যে মৌলিক সংখ্যা আছে কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে তিনটা কি কি উনত্রিশ মানে টোয়েন্টি নাইন থার্টি ওয়ান এবং থার্টি সেভেন তিনটি হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা তাহলে এদের সম্ভাবনা কত সম্ভাবনা হচ্ছে যতগুলো আছে ডিভাইডেড বাই যত টোটাল যতগুলো সংখ্যা তার মানে থ্রি বাই টেন মানে দশ বাইকে তিন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার শূন্য এক দুই তিন চার অঙ্কগুলি দ্বারা কতগুলি পাঁচ অঙ্কের অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠন করা যাবে অঙ্কগুলি দ্বারা পাঁচ অঙ্কের সংখ্যাগুলো গঠন করা যাবে প্রথম ঘরে যদি শূন্য বাদে আমরা এখানে একটি ঘর শূন্য বাদে যে কোনো অঙ্ক যদি বসাই এবং অবশ্য চার অঙ্কে হতে চারটি বসাতে পারবো প্রথম ঘরে শূন্য বাদে চারটি অঙ্ক হতে চারটি অঙ্ক বসতে পারে চার উপায়ে এবং অবশ্য চারটি ঘরে চার অঙ্ক বসতে পারে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে তাহলে প্রথম ঘরে হচ্ছে চার উপায়ে বসতে পারে আর এই চারটি ঘরে হচ্ছে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ফ্যাক্টোরিয়াল রূপে বসতে পারে তাহলে সর্বমোট অর্থপূর্ণ সংখ্যা হবে ফোর ইন্টু ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে ফোর ইন্টু ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ভ্যালু হচ্ছে ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোরকে ফোর দ্বারা গুণ করলে নাইনটি সিক্স তার মানে সংখ্যা গঠন করা যাবে নাইনটি সিক্সটি অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠন করা যাবে সর্বশেষ প্রশ্ন এ ইকুয়াল এক্স ইপসিলন এন ইস্টু হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোরটিন ইকুয়াল জিরো হলে এ এর মান কত এটি কিন্তু আমরা আমাদের দুষ্টি যে এম সি কে অ্যান্সার দিচ্ছি সেখানে আমরা ভুল দিয়েছি সেটা ভুল হবে সঠিক অ্যান্সারটি হবে এখানে সেভেন কীভাবে হবে সেটি আমরা বলি এখানে বলা হচ্ছে যে এক্স ইপসিলন এন মানে এক্সের ভ্যালু হবে এমন সংখ্যা যেগুলো সব স্বাভাবিক সংখ্যা এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা তো এর জন্য আমাদের শর্ত দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোরটিন ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা যদি এটাকে ভাঙাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোরটিন এখান থেকে যদি আমরা উত্তরকে বিশ্লেষণ করি আমরা এখান থেকে পাচ্ছি হচ্ছে এক্স মাইনাস সেভেন ইন্টু এক্স প্লাস টু ইকুয়াল জিরো তার মানে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে সেভেন আর মাইনাস টু এখন এই মাইনাস টু কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যা না কারণ আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা জানি যে সকল অরিণাত্মক সংখ্যা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা বা সকল ধনাত্মক সংখ্যা অরিণাত্মক সংখ্যা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা তার মানে হচ্ছে শুধু সেভেন হবে আমাদের এখানে তার অ্যান্সার কারণ স্বাভাবিক সংখ্যা যেহেতু বলা আছে তার মানে এর ভ্যালু হবে সেভেন এ হচ্ছে আমাদের ম্যাথ বিষয়ের অ্যান্সার আর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা মানসিক দক্ষতার অ্যান্সারগুলো দেখাবো সেগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করে আমরা দেখাবো গণিতের মতো করি আপনার সকলকে আমন্ত্রণ সেই ভিডিওটা দেখার জন্য আর আপনার কমেন্ট সেকশনে লিখে দিতে পারেন দুশোটি এমসিকের মধ্যে কার কয়টি এমসিকে সঠিক হয়েছে ধন্যবাদ সবাইকে